What's up guys? Welcome back po sa aking YouTube channel, ang Daily Kitchen Ideas PH. So for today, ang ating pong recipe na gagawin ay super easy at super yummy na dessert. Dessert? Dessert po siya? Dessert? <laughs> dessert? Nagtanong po. Uh, ayun po ay ang cheese pie. So, guys, matagal ko na siyang ginagawa. So, this time lang, ginawa ko lang siyang cheese pie. Pero, sa katotohanan, cheesy bar talaga yun. Wala lang. Gusto ko lang maiba, syempre. Para, para may maivlog ako. <laughs> so, keep on watching. Op, 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 guys. Teka lang pala. Gusto ko lang pala mag-hi sa mga friendship ko dyan. Friendship? Parang old, ano yun, old world. world uh, op, op. <laughs> So, yun. Gusto ko lang sana mag mag-hi sa aking mga friends. Sa, ano, kung gusto yung sumayang araw nyo, bisitahin nyo sila. Siyempre, eh, iwa ko lang lang dito. Si The Beard Man at saka, siyempre, si uh, Archive. So, guys, panoorin nyo sila. If you're having a bad day, siguradong tatawa kayo na tatawa sa videos nila. So, visit nyo sila, guys. And, Gusto ko lang pala sanang mag-hi din, syempre din sa aking Lainey Fam, Lainey Fam PH. Hoy, ako admin nyo. <laughs> Mali, wala. Hi, gusto ko lang sanang mag-hi sa mga Lainey fans out there. Magpa-bad merch naman kayo dyan. Wala eh, ito lang kinaya ko. So, yun. Sa so, mabilis lang, let's proceed. Mga ingredients po na ating kakailanganin para sa ating cheese pie ay 1 cup all-purpose flour grated cheese 1 can condensed milk 50 grams of melted butter 1 piece egg 2 tablespoon of cornstarch and 4 tablespoon of powdered milk Ang first step po na ating gagawin para sa ating cheese pie ay paghahaluhuluin lang natin yung ating mga dry ingredients. So, ito po yung ating all-purpose flour. Then, ilagay po natin yung cornstarch and yung ating powdered milk. Then, we will set this aside. So, ang next step natin is, ilalagay po natin yung ating condensed milk. Spatula. Yan. Condensed milk. yung melted butter
So, once na-mix na po natin siya, pwede na natin pong i-add yung ating mga dry ingredients. po yung consistency ng ating butter. Next, yun pong ating cheese. So, bali, gumamit lang po ako nung half nung isang box ng cheese. Half lang yung ginamit ko. So, konti lang ang ilalagay ko for the butter kasi kailangan natin magtira para dun sa ating toppings later on. butter. Ito-transfer lang po natin siya sa ating sa ating pan. Ito po yung ating pan na gagamitin. So, naglagay lang ako ng uh, uh, wax paper. Transfer niyo natin ating butter. Then, lastly, i-add na po natin yung ating grated cheese. So, in this, ano po, in this recipe po, I use, ano, magnolia, magnolia cheesy. Kasi, uh, hindi siya yung, hindi siya unlike yung ibang brand kasi pag ginagamit siya, ano, nag, parang may, nagme-melt. So, this one, hindi siya masyado nagme-melt. So, mas maganda siyang ilagay pang toppings talaga. Ito talaga yung lagi kong ginagamit. kailangan generous yung ating paglalagay ng cheese kasi yan ang magbibigay ng cheesy cheesy lasa dyan if you want more go ahead pwede nyo pong ubusin yung isang bar ng cheese so nag preheat na po tayo ng ating oven set lang po natin sya sa 150 degrees then we will bake this for about 30 minutes. <laughs> A few moments later. So, hello guys. Ito na nga yung ating cheesecake pie. So, tinan nyo naman. Wow! bango. Kailangan naman yung kanyang texture, guys. O, oh, diba? Amoy pa lang. Masarap yung sarap na siya. So, tignan natin. Hmm. Ito lang, lagi ko siya inaamoy na yung pagkain. Inaamoy ko mga bagong pa yun. So, yan. HADUKEN! So, yung recipe po na ito, ito rin yung sing na ginagamit ko dun sa sa aking cheese bar na binibenta online. So, siguro kaya, ang difference lang kasi syempre, ginawa ko siyang parang pie. Kasi, syempre, pie, pabilog yung kanyang ginamit ko na pan. Kasi, Paano mo sabi? <laughs> basically, so basically, Basically, ito rin yung same recipe na ginagamit ko dun sa aking sa aking uh, cheese bar. So, kung naka yung mga nakakaraang nakakaraang <laughs> nakabili na kayo sa akin ng, ng 
cheese bar. May idea na kayo kung ano yung lasa dito ng aking cheese pie na ginawa ko. So, napakasarap niya. So, kung cheese lover ka, magugustuhan mo to. At syempre, super easy yung dali. Super easy niyang gawin. At syaka guys, gusto ko lang sana ipapansin sa inyo yung edge ng ating pie. So, yan. Yung, yan, yung brownish part na yan. So, napakasarap niyan para sa akin. Ayun yung pinakagustong-gusto ko talaga ito sa pie to, yung edge na yan. So, kung gusto niyo malaman kung anong lasa niya, lalo na pag bago labas siya sa oven, medyo may pagka-crunchy siya yung side na to. Napakasarap niya. So, try niyo guys sa bahay kasi super easy lang itong recipe niya to. At sobrang sarap. Eddie, wow! <laughs> I hope not, I hope. <laughs> I hope. <laughs> so yun guys, I hope uh, nag-enjoy po kayo sa ating recipe for today. Kung nagkaroon kayo ng tip, nagkaroon kayo ng idea, kung ano yung masarap na merienda for the next day para i-prepare sa yung family, sa yung kids na syempre mag enjoy kayong lahat. So yeah, super easy lang yung recipe na to. So I hope you you enjoyed the video guys. So yun, yeah, pakilike na rin po yung ating YouTube channel at saka syempre subscribe na rin po and pakitap na rin naman yung ating uh, notification bell para ma-notify kayo sa aming mga susunod na upload. So, thank you guys! Bye-bye!